సో మీరు ఇప్పుడు తీసిన ఆరు సినిమాల్లో రెండు సినిమాల్లో అర్చన గారు చేశారు అండ్ అర్చన గారు చేసిన టైంలో అప్పటికే ఆవిడ నేషనల్ అవార్డు విన్నారు అండ్ ఈ సినిమాతో ఆవిడ చాలా ఇంకా పాపులర్ అయ్యారు ఆ తర్వాత ఒక రెండు సినిమాలు చేశారు రెండు మూడు సినిమాలు తెలుగులో చేశారు బట్ మీరు దాసి సినిమా టైంకి అర్చన గారికి మీరంటే కొంచెం ఒక దర్శకుడు ఈ దర్శకుడు నేను మాట వినాలి అన్న ఒక గురుతర భావం అంటే ఒక భయం ఒక రెస్పెక్ట్ దాసి తర్వాత ఆ తర్వాత కూడా మీరు ఇంకా అర్చన గారితో కాంటాక్ట్లో ఉన్నారా అప్పుడప్పుడు కలుస్తుంటారు మాట్లాడుతుంటారు మళ్ళీ తర్వాత ఎప్పుడైనా ఏమైనా సినిమా చేయాలన్న ఒక ఆలోచన వచ్చిందా అదే తప్పకుండా మాట్లాడు రెగ్యులర్గా మాట్లాడుతుంది మా ఆర్టిస్టులు అందరితో సంబంధం ఉన్నాయి నాకు ఈవెన్ నీనా గుప్తా కూడా వర్క్ చేసింది మట్టి మనుషుల్లో ఆ కూడా మాట్లాడుతుంది వాళ్ళ పాప ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అయింది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్కి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అంటే నీనా గుప్తా మానేసింది బట్ యూఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ ఎవ్రీబడి నాట్ రెగ్యులర్లీ బట్ వీఆర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వీఆర్ ఇన్ టచ్ వీఆర్ ఇన్ రెగ్యులర్ ఇన్ టచ్ విత్ ఆర్టిస్ట్ అర్చనతో డెఫినెట్గా నాకు కాంటాక్ట్ ఉంది మాట్లాడుతుంటాం మేము బట్ ఒకటే మా వరి ఏంటంటే అర్చన లాంటి వాళ్ళు నా లాంటి వాళ్ళు వరి ఏంటంటే సో సమాజం ఇస్ సో థిక్ స్కిన్ అంటే సెన్సిటివ్ విషయాలే పట్టవు ఇటు వచ్చి ఏంటంటే సమాజంలో కొన్ని నామ్స్ ఉంటాయి సో ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ టు గో త్రూ ద దోజ్ నామ్స్ వాటి బ్రేక్ చేయడానికి వీల్లేదు అట్లానే అవి అట్లానే ఉంటాయి పీఠాపతి పటి పీఠాధిపతులు అట్లే ఉంటారు ఈ సెన్సిటివ్ పీపుల్కి సెన్సిటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్కి సెన్సిటివ్ క్రియేటివ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్కి అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ ఉంది ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే మనీ బ్యాగ్స్ గురించి ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు కానీ ఇట్లాంటి ఒక సెన్సిటివ్ ఫిల్మ్ చేయాలి ఆర్టిస్టులు ఒక సెన్సిటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి ఇప్పుడు అర్చన విషయంలో నాకు చాలా ఇష్టమైన విషయం ఏంటంటే ఆవిడ ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ చేయలేదు జీవితంలో ఎంత కష్టపడుతుందో నాకు తెలియదు సో బట్ షీ డిడ్ నాట్ కాంప్రమైజ్ నేను కాంప్రమైజ్ కాకపోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంది బికాస్ ఐ బాన్ ఇన్ ఎ వెరీ బిగ్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి నాకు ఫ్యామిలీ అప్పటికి ఈ రోజుకు డైనింగ్ టేబుల్ మీరుకి డబ్ భోజనం ఎట్లా వస్తుందో నాకు తెలియదు కానీ రోజు నేను నెలకి భోజనం ఉంటుంది అక్కడ కాబట్టి బ్రెడ్ బ్రెడ్ విన్నర్స్ ఈరోజు ఎవరైనా సిటీలో బతికేవాళ్ళు దే దే షుడ్ బి బ్రెడ్ విన్నర్స్ అదర్వైజ్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ సో నాకు ఆ రోజుకి మా పేరెంట్స్ రోజుకి ఇప్పుడు మా పిల్లల రోజు వరకు నేను డైనింగ్ టేబుల్ దొరుకుతాను నా భోజనం ఉంటుంది నేను వెళ్తే నాకు కార్ ఉంటుంది నేను బయట ఫ్లైట్ టికెట్లు రెడీగా ఉంటాయి సో దెన్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ అంటే నాకు చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు చుట్టుపక్కల నేను ఎవరి గురించి ఆలోచించిన పేదల గురించి ఆలోచించిన విప్లవాత్మ ఆలోచించిన నాకు చేయడానికి అవకాశం ఉంది కానీ అర్చనకలేదు బట్ స్టిల్ షీ డిడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఎ సింగిల్ కమర్షియల్ ఫిల్ అదేంటంటే నేను బాలు మహేంద్ర దగ్గర ట్రైన్ అయ్యాను నరసింహరావు దగ్గర వర్క్ చేశాను ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ చేశాను హౌ కెన్ ఐ వర్క్ ఫర్ ఐ మా మదర్ క్యార్ మదర్ క్యార్ సో అన్నీ వచ్చిన వచ్చి వచ్చాయట ఆవిడకి షీ డిడ్ నాట్ సో అట్లా ఉంటుంది అంటే అట్లాంటి వస్తే చేయాలి లేకపోతే ఈ లైఫ్ అయిపోయింది ఇక్కడికే ఏముంది బికాస్ ఐ డీడ్ దాసి సో వాట్ ఇల్స్ ఐ నీడ్ అంటుండే వస్తారు